നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസി കാരൻ ചാനൽ നോ ചെൽസി ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശരി ആ ചെൽസിയുടെ തോൽവി വെസ്റ്റാം ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടൈറ്റിലാണ് പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗോളും നേടാൻ പറ്റില്ല പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയങ്ങളും നേടാൻ പറ്റില്ല അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കളി തോറ്റതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റാക്കറെയും കൂടെ മിസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജാക്സണിന് ബാക്കപ്പ് ഇല്ല നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലെയറിനെ കൂടെ മേടിക്കണം ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മേടിച്ചു തന്നു ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു മേടിച്ചു തന്നു പക്ഷെ പോരാ ഒരു പോർഷ കാറും കൂടെ വേണം അത് എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫെറാറി ലാംബോർഗിനി ഗാരാജിൽ ഒരു രസമല്ല ഇത് എത്രത്തോ എത്ര കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെഞ്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ഉളുപ്പ് വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഏ ഇത്രയും കാശ് ചെലവഴിച്ചു നൗ യെസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ടാർഗറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫോർവേഡ് പ്രൊഫൈൽസിനെ ആയിരിക്കാൻ ഇന്നലെ കമ്മിറ്റേറ്റർ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ബേസ്റ്റ് ഓഫിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ഓൾ ദ മില്യൻസ് അറ്റ് വി ഹാവ് സ്പെൻഡ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് മൊമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെയാണ് ബേസ്റ്റ് ഓഫ് നോ അവിടെ ബ്രോയെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രോയ് ആയിരിക്കും വരിക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് നൗ മേ ബി ദാറ്റ്സ് എ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കറക്റ്റ് പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി അതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പോച്ചെട്ടിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോച്ചെട്ടിനോട് കൊണ്ടുവന്നത് പോച്ചെട്ടിനോട് ഡീൽ ടു സോ മച്ച് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ മാഗോൾസ്മാൻ ആയിരുന്നു ലൂയിസ് എൻട്രിക്ക് ആയിരുന്നു അവസാനം പോച്ചെട്ടിനോ പോച്ചെട്ടിനോട് ഒരുപാട് ഡീൽസ് കെട്ടി കെട്ടി മറ്റത് മറിച്ചത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോച്ചെട്ടിനോ സൈൻ ദ ഡോട്ടർ ലൈൻ സോ ഹി ന്യൂ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ചെൽസി ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സൈൻ ചെയ്തത് അതാണ് സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നു അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള ഇതൊന്നും അല്ല തോമസ് ടൂക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഹി വാസ് നോട്ട് സൈൻ ബൈ ദ ബോർഡ് പക്ഷെ പോച്ചെട്ടിനോ വാസ് ക്ലിയർലി സൈൻ വിത്ത് എ ക്ലിയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റൻഷൻ എന്നിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് മതിയായിട്ടില്ല ഇനിയും പ്ലേഴ്സിനെ വേണം ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു അറ്റാക്കറിനെ കൂടെ വേണം കുടൂസ് ഇവർ കൊണ്ടുവരും ഒരു അമ്പത് അറുപത് മില്യൻ പോലീസ് പോലീസ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്ക് വരും ഒരു അമ്പത് അറുപത് മില്യൻ കൊടുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും എത്ര നാൾ നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനൊന്നും നമുക്ക് പോരാ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലബ്സിന് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ജെയിംസ് വാട്ട് വാട്ട് പ്രൗസിനെ മുപ്പത് മില്യൻ എന്തോ സൈൻ ചെയ്തു അവനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ കൊടുത്തു ടോട്ടനം തന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൊളിഫിക് ഗോൾ സ്കോറായ ഹാരിക്കേണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സീസൺ ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ കളിക്കുന്ന രീതി നോക്കാം ബിസുമൊക്കെ ഇപ്പൊ വെറുതെ കത്തി പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കൂടെ വേറൊരു പ്ലെയറും കൂടെ ഉണ്ട് സാർ പതിനേഴ് മില്യൺ എന്ന് അവർ മേടിച്ചത് ഡൂയിങ് ബ്രില്യൻ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹാഡ് മെയ്ഡ് എംഇഡിയറ്റ് ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഫിസിക്കാലിറ്റി പോരാത്ത ബില്ലി ഗിൽമോർ ഇപ്പൊ ബ്രൈറ്റണിൽ കിടന്ന അടിപൊളി ഡെസർബി കീഴിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെസർബി തന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലേസിനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൈസഡോ കോൾവിൽ രണ്ടുപേരും ചെൽസിയിലേക്ക് വന്നു മെക്കാലിസ്റ്റർ ലിവർപൂളിലേക്ക് പോയി പുള്ളിക്കാരന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും തുടക്കത്തെ രണ്ട് കളി അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ വരുന്ന പ്ലേസ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്ലേസ് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് വരുന്ന പ്ലേസിനെ നമുക്ക് ഗോൾ അടിപ്പിക്കാനോ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോരാ ഇനിയും മില്യൻസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനിയും സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരെയും കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ ചെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ കാശല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇത് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇനി എത്ര മില്യൺസ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോൾ അടിക്കുന്നവർ അടുത്ത ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ നൂറ് മില്യ കിടക്കട്ടെ അതിന്റെ ട്രോളും കൂടെ ഇനി വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ ലൂട്ടൺ ടൗൺ അതും കൂടെ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഈ ചാനലിൽ എന്നെ ഇട്ട് ഇടുന്ന അരിച്ച് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത്
കളി തോറ്റേനല്ല പ്രശ്നം നൗ എൻസോ ഫെർണാൻഡസ് ആ പെനൽറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളി ഭേദമാവുമായിരുന്നു നമുക്ക് മേ ബി ഭേദമാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ഒന്ന് ബോൺമത്ത് പത്ത് ആൾക്കാർ പുറകിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനു കച്ചറ കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് അവന്മാര് ഗോൾ അടിച്ച് ജയിച്ചത് ആകെ കൂടെ ആന്റോണിയോ ഒരു ഒറ്റ ഷോ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഗോൾ അടിച്ചു നമ്മുടെ ജാക്സൺ അവിടെ കിടന്നിട്ട് തിത്തി താരാ തിത്തിത്തെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ടാമിനെ ഒക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് സമയം കൊടുക്കുക മറ്റേത് കൊടുക്കുക എന്ത് ആർക്ക് സമയം കൊടുക്കാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും പോരാ ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ് ആവുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്യും ടോണാലി വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗെയിം തന്നെ ഗോൾ അടിച്ചു ന്യൂ കാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ് പോരാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഓ ഫിക്കിയോട്ടോ മോറി കേർഡ് ജൂമ മേ ബി കേർഡ് ജൂമയൊന്നും ചെൽസി ലെവലിൽ ആയിരിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ വെസ്റ്റ് ആർമി പോയിട്ട് അവൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇനി എത്രത്തോളം കാശ് ചെലവഴിക്കാനാണ് ഈ ചെൽസി ഫാൻസ് കിടന്ന് കരവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എത്ര കാശ് ഈ കാശ് മൊത്തം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾ വരുന്ന വിചാരം നൂറ് മില്യൺ ചെൽസി ഫോർവേഡ്സിന്റെ അടുത്ത് ചെലവഴിച്ച പോലെ വേറെ ആരും ചെലവഴിച്ചല്ല നൂറ് മില്യൺ ലുക്കാക്കു കായ് ഹാബേഴ്സ് ടീമോ വേണർ ഹക്കീം സിയച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പുളിസിക് ഒബാമയാൻ പിന്നെ ജാക്സൺ നോണി മാഡോക്ക് മിഖാലോ മുഡ്രിക് മിഖാലോ മുഡ്രിക് റഹീം സ്റ്റേർലിംഗ് പത്ത് പേര് എൻകുങ്കു പതിനൊന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പോരാ ചെൽസി ഫാൻസിന് ഈ വേണം ഇവരും എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരാത്ത എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉപമ പറയാം ഞാൻ സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ സെയിൽസിലായിരുന്നു ഏഴ് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സെയിൽസിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും സാറേ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളൂല കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കമ്പനിനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവന്മാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റുകളൊന്നും നമ്മുടെ മാനേജർമാർ കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്ന മാനേജർമാർ കേൾക്കും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് കണ്ടോ നമ്മൾ പറയാനൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ല മറ്റവന്മാർ പറയണതാണ് വാല്യൂ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം എന്താന്നുള്ളത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ടാർഗറ്റ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ടാർഗറ്റിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളവന്മാരൊക്കെ എൺപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യും അവന്മാർ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോസിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കാരണം അവന്മാർ അത്രയും പ്രയത്നിച്ചു അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടു ആ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെന്റീവ്സ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പണി എടുക്കാണ്ട് ഏ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊള്ളൂല ഫീച്ചേഴ്സ് കൊള്ളൂല മറ്റേത് കൊള്ളൂല മറത്തത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ല വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊരുത്തനും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ചെൽസിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കാതെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാശ് ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അതിനു മുമ്പ് കടന്ന് പ്രീ സീസൺ എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിച്ചോടുത്തത് അതേ ടാക്ടിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എടുത്തുകൂടാ ആ പുള്ളിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ഫോർ ടു ത്രീ പൺ വെച്ച് കളിച്ചു ഇയാൻ മാറ്റസിനൊക്കെ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പുള്ളിക്കാരൻ യൂസ് ചെയ്തു അടിപൊളി ലേ ഓഫ് ആണ് ഇയാൻ മാറ്റസൺ ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇയാൻ മാറ്റസൺ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സീസൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ലേ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ഇനിയും കാശ് ചെലവഴിക്കണം അത്ര ഇനിയും പൈസ ചെലവഴിച്ച് ഇനിയും പൈസ ചെലവഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ മിഡ് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് പെനൽറ്റി കൊണ്ട് കളയുകയും ചെയ്തതിന് ട്രോളുകളും കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇനി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ കൂടെ ഫോർവേഴ്സിനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അവന്മാരും കൂടെ ഗോൾ അടിക്കാണ്ട് ഇരിക്കണം ഉള്ളവന്മാരെ കൊണ്ട് ഗോൾ അട